Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okey, aku Azam Rasid Al Kathah. Terima kasih sebab uh, singgah dekat uh, YouTube channel aku. Walaupun tak seberapa ni yang subscriber pun rendah. Jadi tolong subscribe di bawah. Alright. Okey, uh, apa aku nak share hari ni? Satu barang baru baik punya yang aku baru ambil tadi. Ini dia. Okey, boleh baca tak? Uh, Rod Anti USB Mini Ok, ini Barang baik ni Ok, kalau korang tengok Ini adalah mikrofon uh, Mikrofon uh, podcast Ataupun untuk streaming online ke Untuk uh, apa-apa sajalah Korang nak guna untuk recording suara Recording audio Recording muzik main gitar ke Nak main muzik uh, drumming Drum ke Piano ke So This is the mic yang korang kena dapatkan Ok um, So sekarang aku tengah guna audio ni uh, Guna recording guna rod ni Jadi korang boleh dengar lah Kualiti suara dia macam mana So apa yang aku nak share tentang uh, Mic ni Alright So uh, Ok aku share daripada website ni sendiri lah eh. Daripada website dia sendiri NT-USB mini ni So dia adalah satu mic condenser mic lah kita panggil eh. Condenser mic ni dia deliver suara yang 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 warm dan present untuk clear dan professional sound lah kita kata So dengar suara aku macam pro sikit lah kan Kan ada pro sikit bunyi So tak macam aku pakai mic China sebelum ni Ataupun mic yang gaming tu pun So lain lah uh, audio dia bunyi lain lah So ini suara dia lebih 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 sedap kot eh? Kalau korang rasa sedap Okay lah Good lah Mungkin suara aku yang tak sedap So mic ni juga Dia tak ada omni Kalau tak salah aku Dia tak ada Dia cuma ada directional cardioid lah Cardioid ni dia pick up pattern dia Kat depan ni lah Kalau tak silap aku Kat depan sini ha, Sampai situ So itu cardioid punya Punya area pattern dia Yang dia record sound dia Dan dia, dia reduce dia reduce room sound juga. Kalau korang boleh dengar bunyi kipas aku mungkin slow sikit. Eh. Ni aku tak edit apa-apa audio lah. Eh. Alright. Um, aku pun tak letak. Tak nak letak uh, denoiser juga dalam editing ni. So korang, apa yang korang dengar ni adalah directly daripada mic ni. Okay mic ni. So mic ni pakai USB. Dia tak pakai uh, SLR, XLR punya punya connector. Ataupun uh, audio jack punya connector lah. Jadi... Uh, what you can expect adalah Bila pakai USB ni Sometimes ada bunyi static So aku rasa rod ni Mic ni tak ada bunyi Tak ada bunyi static setakat ni So macam mana rupa mic tu okay, So bila aku angkat ni Confirm akan ada bunyi Geser-geser dekat mic ni So korang abaikan lah Alright Ini mic dia Okay So ini Kita tengok ke depan Dia simple saja. Dia tak ada apa-apa fancy-fancy punya button ke dial ke yang korang boleh main-main lah Alright, dia cuma is depan ni kita ada dia punya Untuk adjust volume uh, microphone uh, Sorry, volume uh, earphone Sebab dekat belakang Kat belakang sini Ada dua port yang kita boleh cucuk Satu USB-C USB-C ni untuk kita sambung dia ke komputer lah So dia USB-C to USB-A Ha, jadi kalau korang boleh pakai kat USB-A Ataupun kalau korang ada kabel USB-C to USB-C pun boleh Laptop korang kalau ada USB-C Cucuk saja Thunderbolt pun cucuk saja Tak ada masalah So satu lagi lubang tu Dia bagi lubang untuk earphone Ataupun headphone So korang boleh directly dengar Suara korang macam mana Alright sedap ke tak sedap ke Gema ke Macam itik ke Ayam ke Kelembu ke So terpulang Korang boleh dengar Alright Apa lagi function dia Dekat depan ni kita boleh mute Okay, kita boleh mute kita punya Okay Alright so kita boleh mute uh, uh, Earphone kita Contoh macam tengah dia buat recording Tak nak dengar so sendiri Bebal ke apa ke tak sedap ke So kita mute lah So kita record dulu dan kita dengar balik Alright uh, Satu lagi uh, dia punya features dia Dia pakai magnetic kat bawah ni Okay korang tengok eh So aku cabut tanpa pakai skru So kita boleh attachkan Hanya Dia lekat je Macam tu saja Alright so solid juga mic ni uh, Body dia ni macam dibuat daripada Plastik Ataupun magnesium maybe uh, Aku rasa bukan magnesium Plastik body So ini 
dia punya pemegang tepi kiri kanan ni dia berbuat daripada besi bawah ni ini pun plastik alright so uh, mic ni juga kalau korang nak attach dekat uh, boom pole uh, boom pole lah kita panggil boom stand eh. macam ni punya boom stand kalau korang boleh nampak okay. ada ini boom stand akulah so kita boleh masukkan mic dekat sini alright dengan pada boleh letak uh, kita panggil apa ni um, box pop filter okey pop filter so untuk attach dekat boom ni dekat 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 stand macam ni meja ni dia ada sediakan skru ni okey skru ni kita boleh attach dekat bawah mic ni dekat bawah ni bila kita cabut dia okey kita cabut dia so kita buang getah bawah ni dan kita boleh skru dekat bawah ni dan masukkan ke kita punya stand tadi okey aku pasang balik eh Okay, so now aku nak buat testing sikit mic ni. Okay, mic ni, okay, sorry, tambah lagi satu features dia. Mic ni, dia cuma ada directional cardioid saja. So, dia tak ada macam two-way punya, macam untuk interview kan. Orang pakai untuk interview, macam contoh mic-mic, microphone brand uh, Comica ke Blue Yeti ke apa ke. So, dia tak ada two-way lah. Dia cuma ada cardioid depan saja. So, di belakang ni dia akan capture juga audio. Jadi, aku test kat korang, bila korang dengar. So dia ada capture audio juga. Uh, tapi tak tak se, tak sesedap daripada depan lah. Okey, jom kita test. Okey, ini test daripada hadapan. Okey, ini hadapan ni ada logo rod ni. So logo rod ni adalah yang kena facing muka kita, muka, facing audio kita. Okey, bila aku pusing ke sini, suara dia mungkin akan kurang sedikit. Okey, level suara aku biasa normal macam tadi juga. Kalau aku pusing sebelah sini pun sama juga dia akan kurang sedikit suara dia audio dia tu akan reduce bagaimana kalau aku pusing di belakang ha, di belakang ni mungkin kau dengar macam gema kot kalau tak salah aku dia macam bass-bass gitu kan ha, alright so biasanya mic ni memang kita hala ke depan lah so kalau korang pasang dekat boom tadi pun sama juga kau kena hala ke depan macam ni alright so function tak banyak just uh, plug and play Terus cucuk setting sikit dekat korang punya microphone punya Windows. So terus boleh pakai lah. Ha, dia tak dia tak se 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 complicated sangat macam mic mic lain lah. Alright. Okay apa lagi dia punya ni? Okay frequency range. Okay ni ni aku tengah baca dekat dia punya website lah. Ha. Ha, korang boleh pergi dekat rod.com. Boleh search anti USB mini. So dia boleh pakai dekat Mac juga. Boleh pakai dekat Windows. Macam aku pakai dekat Windows. Okay. Um, apa lagi? Analog output. Okay. Headphone. Uh, bus powered. Yes. Uh, that's it. Tak ada apa sangat yang impress uh, lebih-lebih dekat mic ni. Just a simple one. So, aku rasa... Itu saja kot setakat ni untuk aku review this mic. Dalam kotak pun tadi dia cuma bagi aku ini. Dia bagi aku mic tadi. Okay. Ini connector lah. Connector untuk pole tadi. Dan wire USB. ya USB C to USB A. So tak ada anything else yang dia bagi dengan melihatkan kotak dia ni. <coughs> okay untuk harga mic ni. Aku rasa berbaloi untuk orang-orang yang baru. Korang-korang yang baru nak start. Uh, buat YouTube video ke ataupun nak buat streaming, nak main gaming online kan everything uh, harga dia lebih kurang RM590 aku dapat dekat Lauyat korang boleh dapatkan dekat KL Gadget so aku akan sedi aku sediakan link ok, ini di link dia so korang boleh tengok dekat KL Gadget call dia directly kalau beli dekat Shopee, harga dia Mahal sikit 629 Kalau tak silap So Okay jangan lupa eh Jangan jangan, ter, jangan confuse eh NT-USB ni ada dua version Yang ini mini Okay this one is mini NT-USB mini So lagi satu dia, dia tak ada mini Dia NT-USB sahaja So jangan salah beli Kalau korang tengok korang, Eh kenapa ini mahal Yang mahal tu adalah NT-USB Dia tak ada mini dia NT-USB ni sebelum dia Model sebelum dia So dia mahal lagi Lebih kurang RM7 ke RM800 Harga dia So untuk NT-USB mini Harga dia below than RM700 lah ha, Kalau korang dah beli kat kedai Setengah kedai dia jual RM600 
30 650 uh, kalau kau beli dekat KL Gadget ok ini bukan sponsor eh so KL Gadget tadi jual kat aku 590 sahaja tak tahu lah ada stok ke tak lagi korang boleh pergi tengok ok untuk option-option lain pun ada dekat situ ada mic Samson tadi juga ada mic Comica ada mic Boya so aku tengok rod ni macam kecil dan Compact untuk aku bawa ke mana-mana Pergi office ke, pergi meeting ke apa ke So aku rasa sesuai untuk aku lah So kalau untuk korang yang suka Yang jenis bulky-bulky Punya design, mungkin boleh ambil Boya, boya besar lah kan Dia punya boya aku rasa besar ni tadi Okay, ataupun uh, Yang kecil compact lagi, Comica Comica pun quite compact, lebih kurang size uh, Rod juga, so korang boleh dapatkan Dekat situ Ok, jadi aku rasa setakat ini saja aku punya apa ni sembang gabung malam ni tentang uh, rod anti USB mini. So kalau korang suka review ni atau apa, apa ada atau ada apa-apa suggestion di bawah, kalau 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 korang ada nak share mic mic korang yang korang pernah pakai yang best best, share dekat bawah komen. Kita tengok mungkin ada rezeki aku beli mic lain pula untuk buat review dan testing. Ok. Assalamualaikum.